வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு வீடியோவில் நூரந்து சாமி அப்படின்ற சித்திரை பற்றியும் பல வருஷமாக அங்கே இளநீரில் அணியாமல் எழுதி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற தீபத்தை பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி இளநீரில் அணியாமல் தீபம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் எப்படியாவது அந்த இடத்த போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் விரும்பினோம் அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் எப்படி போகிறது அப்படின்னு நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டோம் அவங்களுக்கும் தெரியல அப்புறம் நண்பர் ஒருத்தர் எங்களுக்கு வழி சொன்னார் அந்த இடம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அஞ்செட்டியை தாண்டி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டரில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் நாங்கள் நண்பர்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பினோம் சுமார் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் பயணத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் அஞ்செட்டி அப்படின்ற ஒரு ஊர் சென்றடைஞ்சோம் அந்த ஊரில் நாங்கள் ஒரு கடற்கரைக்கிட்ட இளநீரில் தீபம் எரியுதாமே அந்த கோயிலுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னு நாங்கள் வழி கேட்டோம் அவர் உடனே நூறுந்து சாமி கோயிலுக்கு போகணுமா அப்படின்னு கேட்டார் நாங்கள் ஆமாம்னு சொன்னோம் இங்கேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு ஊர் வரும் அந்த ஊரை தாண்டி இருக்கிற மலையில் தான் அந்த கொகை இருக்கிறதாகவும் அந்த கொகையில் தான் இளநீரால் எரிய தீபமும் இருக்குது அப்படின்னு எங்களுக்கு சொன்னார் கூட இருந்த நண்பர் ஒருத்தர் இளநீரையும் பூஜை சாமான்களையும் வாங்கிக்கிட்டாரு நாங்கள் அங்கேருந்து பார்த்தோம் போகிற வழியெல்லாம் ஃபுல்லாக காடாக இருந்தது சாலை ஓரத்தில் யானைகளின் சாணமும் எங்களுக்கு மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஒரு இருபது கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் அங்கே சரியான பாதையில் அருகில் இருந்த ஒருத்தரை நாங்கள் கேட்டோம் அவரும் இந்த வழியாக தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னார் சரி வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழியாகவே நாங்கள் பயணப்பட்டு போனோம் அந்த குண்டும் குழியுமான பாதையில் ஒரு இருபது நிமிஷம் பயணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஊரை நாங்கள் பார்த்தோம் மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற அந்த ஊரில் எங்கும் அங்குமா ஒரு பதினஞ்சு வீடுகள் இருந்துச்சு அந்த ஊரோட சென்டரில் தான் அந்த சித்தர் வாழ்ந்த இடமும் இருந்துச்சு நாங்கள் இந்த இடத்த போய் சென்றடைஞ்சோம் அங்கே போய் பார்த்தோம் அந்த ஊரில் யாரும் இல்லை அந்த கோயிலை பராமரிக்கிற எங்கேயோ வெளியே வேலைக்கு சென்றிருக்கிறதாகவும் அவர் வரத்துக்கு கொஞ்சம் நேரம் அப்படின்னு அங்கேருந்து ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எங்களுக்கு சொன்னார் நாங்களும் அந்த இடத்தெல்லாம் சுற்றி பார்த்துருக்கோம் அதுக்குள்ளே இந்த மனிதர் வந்தார் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட நாங்கள் கேட்டோம் ஏன் இவருக்கு நூறு வந்து சாமி அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு பல சித்தர்கள் அங்கே வாழ்ந்ததாகவும் இவர் நூற்றி ஒராவது சித்தர் அப்படின்னு கன்னட மொழியில் அவர் எங்கள்கிட்ட சொன்னார் அதனால தான் இவருக்கு நூறு வந்து சாமி அப்படின்னு பேர் வந்ததாகவும் அவர் எங்கள்கிட்ட சொன்னார் அந்த நூறு வந்து சாமி வாழ்ந்த இடத்தையும் அவர் ஜீவ சமாதியை அடைஞ்ச இடத்தையும் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அவர்கிட்ட நாங்கள் கேட்டோம் இளநீரால் தீபம் எரிகிற குகை எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு அவர் எங்களுக்கு ஒரு மலை பாதையை காமிச்சு இங்கேருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் மேலே போனீங்கன்னா அந்த இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் நாங்கள் உடனே அந்த இடத்த போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு ஆர்வத்தோடு கிளம்பினோம் மலை பாதையில் அஞ்சு கிலோமீட்டர் போனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அங்கே போகிறதுக்கு வழி இல்லை அதனால் நாங்கள் போன வாகனத்தை அங்கேயே விட்டுட்டு அந்த குகையை நோக்கி நாங்கள் நடந்தோம் அங்கே ஒரே ஒரு பூசாரி மட்டும் இருந்தார் நாங்கள் அவர்கிட்ட பேசிட்டே அந்த குகைக்குள்ளே போனோம் அந்த இடத்துல நூறுந்து சாமியோட சில படங்களும் அணியாமல் ஏற்றிட்டு இருக்க ஒரு தீபத்தையும் நாங்கள் பார்த்தோம் நாங்கள் நினச்சோம் வேறு ஏதாவது ஒரு எரிபொருளை இளநீரோட கலந்து தான் அவங்க எரி வைப்பாங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போன இளநீரை அவர்கிட்ட கொடுத்தோம் அவர் வச்சிருந்த ஒரு சின்ன கத்தியால் இளநீரை ஒழிச்சு அந்த எரிஞ்சிட்டு இருந்த தீபத்தில் அவர் ஊற்றினார் ஊற்றின உடனே அணிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் தான் அது இன்னும் பிரகாசமாக இருந்துச்சு அந்த கொகைக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு குளம் இருந்தது அந்த குளத்தில் தான் அவர் தண்ணீர் எடுத்து குடிச்சதாகவும் அந்த கொகையில் தான் அவரை தியானம் பண்ணதாகவும் அந்த பூசாரி எங்கிட்ட சொன்னார் நாங்கள் அவர்கிட்ட இந்த தீபம் இந்த கொகையில் மட்டும்தான் எரியுமா இல்லை இந்த மலையில் எந்த இடத்துல வச்சாலும் எரியுமா அப்படின்னு நாங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டோம் அதுக்கு அவர் இந்த கொகையில் இந்த இடத்துல வச்சால் மட்டும்தான் இந்த தீபம் எரியும் இந்த குகையை விட்டு இது வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தால் இந்த தீபம் அணைஞ்சிரும் அப்படின்றது எங்களுக்கு சொன்னார் உடனே அந்த தீபத்தை அவர் அந்த குகையை விட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் எங்களுக்கு காட்டினார் குகையை விட்டு வெளியே வந்த உடனே அந்த தீபம் அணைஞ்சிருச்சு திருப்பி அந்த குகைக்குள்ளே போய் அதை பற்ற வச்சு உடனே தான் அது எரிஞ்சுது அப்போ தான் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏதோ ஒரு சக்தி இங்கே இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அந்த சித்திரை பற்றி அந்த பூசாரிக்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தோம் அவரும் சில பல விஷயங்கள் எல்லாம் எங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார் இன்னொரு விஷயத்தையும் பூசாரி எங்கிட்ட சொன்னார் மாலை அஞ்சு மணிக்கு மேலே எங்கள் யானைகள் நடமாட்டம் நிறைய இருக்கணும் இந்த இடத்த விட்டு உடனே போகணும் அப்படின்னா எங்ககிட்ட சொன்னார் நாங்கள் அங்கேருந்து பூசாரிக்கு நன்றி சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தோம் என்னுடன் கூட வந்த நண்பர்கள் மன நிம்மதியாக இருந்ததாகவும் அந்த இடத்தில் ஒரு அமைதியை உணர்ந்ததாகவும் சொன்னாங்க எது எப்படியோ எல்நீரில் தீபம் எரியிறதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்ற ஆத்ம திருப்தியோடு நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டோம் நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்